programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mga balita at impormasyong dapat alam nyo na. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas! Ako po ang inyong tagapagbalita, Attorney Mimi, Mimi Campos Banayat sa Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mapapanood sa DZRH Digital TV, Facebook, YouTube at website. Ang ating headlines sa linggo ng Kapaskuhan. Health Check Bulletin Baku ng Coronavac na gawa ng Sinovac at least 50% effective ayon sa resulta ng Phase 3 clinical trials sa Brazil. Pasado sa minimum WHO standard ayon sa DOST. Health Check Bulletin Ipakailangang mag-MECQ para i-manage ang paglobo ng kaso ng COVID-19. Health Check Bulletin Sinuspin de biyahe mula Britanya dahil sa bagong strain ng COVID-19. Health Check Bulletin Ano na nga ba ang kalagayan ng ating mga kababayan sa ilang parte ng mundo sa panahon ng pandemya? Sa huling episode ng Health Check Plus, ating pong inibita si Ms. Michelle Ramos ng Beijing, China at Dr. Liza Longboa ng London, Britannia para ibahagi ang kanika nilang karanasan sa panahon ng pandemya. Health Check Bulletin Ang mga detalye ng ating headline. Health Check Bulletin At least 50% effective ang bakunang CoronaVac ayon sa paunang resulta ng Phase 3 clinical trials na ginawa sa Brazil. Aabot sa 30,000 ang kasama sa ginawang test ay sa Butantan Institute ng Estado ng Sao Paulo. Hindi muna inilabas ang kompletong resulta ng trial sa Brazil dahil na rin sa pakiusap ng manufacturer ang Sinovac Life Sciences ng Beijing, China. Sinasabing nice nitong makuha muna ang mga resulta sa Phase 3 clinical trials na ginagawa sa Turkey, sa Chile at sa Indonesia bago ilabas ang kabuang resulta ng trial. Samantalang sinabi ng DOST na acceptable ang 50% efficacy rate ng CoronaVac dahil ito ang minimum requirement ng World Health Organization or WHO para gamitin ng isang bansa ang isang bakuna. Sinabi ni Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST, na maaari pang magbago ang efficacy rate ng isang bakuna habang ginagamit ito. Ang CoronaVac ang unang gagamitin ng bakuna laban sa COVID-19 sa bansa ayon kay vaccine czar Carlito Galvez. Inaasahang dumating ang unang delivery ng CoronaVac sa Marso or Abril 2021. Tinitingnan rin ang bakunang Sputnik ng Russia na makasama sa mini rollout ng CoronaVac. Nauna nang bumili ng CoronaVac ang Indonesia, Singapore, Turkey, Chile at Brazil. Aangkat rin ng bakuna ng AstraZeneca ang ilang kumpanya sa pribadong sektor na ipamamahagi sa kanilang empleyado at sa frontliners ng pamahalaan sa second quarter ng bagong taon. Health Check Bulletin Di pa kailangan mag-MECQ para i-manage ang paglobo ng kaso ng COVID-19. Sinabi ng Okta Research Group na hindi pa kailangan itaas ang quarantine classification ng anumang lugar para hawakan ng paglobo ng kasong COVID-19 dahil sa holiday season. Ayon sa pinakahuling ulat ng Okta, tumaas na mula 1.06 to 1.15 ang reproduction number sa Metro Manila. Nasa 1 ang standard ng WHO para masabing nakokontrol ang pagkalat ng virus sa isang lugar. Ang reproduction number ay indicator ng dami ng taong nahahawa ng isang taong positibo sa COVID-19. Sinabi rin ng Okta na ang average number ng bagong kaso ng COVID-19 sa region ay tumaas sa 428 mula December 13 to 19 kumpara sa 370 na naitala sa nakaraang linggo. Ayon kay Guido David, maaaring ibalik sa MACQ mula GCQ ang isang lugar kung aabot ng 4,000 cases per day ang nagkakasakit ng COVID-19. Sa ulat ng DOH nitong December 25, 1,885 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Quezon City ang may pinakamaraming kaso sa 130, Sumunod ang Bulacan 122, Davao City 99, Rizal 78, at Leyte 63. 
Ang kabuang bilang na nagkasakit ay umabot na sa 467,601, 5.9% o 27,748 na lamang ang aktibong kaso. Samantalang 430,791 or 92.1% na ang bumaling, 9,602 or 1.94% naman ang namatay sa sakit. Sinabi na ng Okta na inaasahan din nila na tumas pa ang bagong kaso pagkatapos ng holiday season dahil sa pagbalik sa trabaho ng mga tao at pagbukas ng mga negosyo. Subalit sinabi ni David na napatunayan na pwedeng i-manage ito sa pamamagitan ng pagsunod ng publiko sa health protocol. Health Check Bulletin Sinuspin din ang pamahalaan ang mga biyahing pang-eroplanong mula Britanya mula December 24 hanggang 31 dahil sa nandiscovering bagong strain ng COVID-19 doon. Ayon sa Resolution 19 ng IATF, lahat ng pasaherong maaring pumasok sa bansa ay kailangan mag-quarantine ng labing apat na araw sa Athens Village sa New Clark City kahit negative sila sa RT-PCR test. Sinabi ni Harry Roque, tagapagsalita ng Pangulo na maaaring extend ang travel ban at isama ang ilang bansa na mayroong kaso ng bagong COVID-19 strain. Ayon sa mga ulat, may ilang kaso ng bagong strain ang nakita sa Denmark, France, Italy, Netherlands at Australia. Subalit na nanawagan na ang European Union na tanggalin na ang travel ban mula Britanya at iminungkahi na magpatest ang mga pasahero 72 hours bago umalis ng Britanya. Samantalang sa London, itinaas ng nakaraang linggo sa pinakamataas na level, Tier 4, ang health restrictions dahil sa bagong COVID-19 strain na sinasabing mas mabilis kumalat kesa na unang strain ng virus. Pero ay sa mga eksperto, wala pang ebidensyang mas delikado sa kalusugan o resistance sa bakuna ang bagong strain. Nakatakdang magpulong ang mga eksperto ng WHO para talakayin ang mga paraan para alamin at harapin ang bagong strain. Health Check Bulletin At dito nagtatapos ang pinakahuling episode ng Health Check Plus sa makasaysayang taon ng 2020. Sa ngala ng Vital PA Science Incorporated at Manila Broadcasting Corporation, nagpapasalamat po kami sa inyong suporta sa nakaraang tatlong seasons. Lubos din ang aming pasasalamat sa mga nagbigay ng oras bilang panauhin para ibahagi ang kanilang kaalaman at mahalagang impormasyon para sa ikabubuti ng kalusugan ng lahat sa panahon ng COVID-19. Ako pang inyong tagapagbalita, Atty. Mimi, Mimi Campos Banayat. Stay safe and be healthy. Tandaan, pangalagaan natin ang kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan, batiin araw-araw ang ating mga minamahal. Kasama ni na Virgilio D. Sigalfes, Edgar Zaragoza, Luna Lente at iba pang member ng grupong Health Check Plus naway naging masaya at ligtas ang inyong pagdiriwang ng Pasko at pagtulungan nating abutin ang tagumpay laban sa COVID-19 sa bagong taon. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mga balitang impormasyong dapat alam nyo na. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Things are different now, new normal na at kailangan na matinding pag-iingat sa ating kalusugan. Bukod sa paghugas ng kamay at pagsuot ng face mask, mainam na mag-vitamins at kumain ng pagkain may phytonutrients na tumutulong palakasin ang ating katawan. Ang Nature Sea Berries ay mula sa Five Berries. Ang Five Berries ay may all-natural ingredients na nagbibigay ng all-natural vitamin C and phytonutrients. Made in the USA and available in Mercury Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Nature Sea Berries ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature Sea Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients.